তো এরপরে আপনার ক্লাসের পরে দুইটা এরপরে ডিসকাশন হবে এরপরে নেক্সট উইক একই ভাবে সাইকেল চলতে থাকে সবার কি ক্লিয়ার ব্যাপারটা এবং চ্যাটে হচ্ছে মানে চ্যাটে মেইনলি আপনারা হচ্ছে গিয়ে কোনো পার্সোনাল সমস্যা না থাকলে চ্যাটে ডিসকাস করলে ভালো হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ ইয়া রেকর্ডিং অন কর তো আজকের টপিক যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা আজকে আমি একটা ইজি টপিক চুজ করেছি প্রথম ক্লাস দেখে আশা করি সবাই বুঝতে পারবে তো টপিকটা হচ্ছে প্রিফিক্স সাম এন্ড ডিফারেন্সিয়াল এটা প্রবাবলি সবাই হচ্ছে যে কখনো না কখনো দেখছেন হয়তোবা কিন্তু তবু আমি একটু ডিসকাস করব এবং প্রবাবলি এর বিভিন্ন মানে 2D বা 3D ডাইমেনশন গুলো হয়তো আমরা দেখি আই এম নট শিওর ওকে সো প্রবলেমটা আমি স্পেসিফাই করি প্রবলেম হচ্ছে একটা অ্যারে দেওয়া আছে ধরেন হচ্ছে কি একটা অ্যারে सबसे बी मैं लुप चलाबाला n into q কমপ্লেক্সিটি আশা করি আপনারা সবাই বুঝেন আমি আশা করতেছি কেউ বুঝেন না সমস্যা নাই মানে বেসিক্যালি কি কমপ্লেক্সিটি আর কিছু না যে আমি কয়টা যোগ করতেছি এটা চিন্তা করেন যে একটা কোয়েরি যদি দেই একটা কোয়েরিতে আমি যদি 1 থেকে 10 এর পর 6 পর্যন্ত যোগ করতে বলি আপনাকে কিন্তু 1 থেকে 10 এর পর 6 পর্যন্ত সবগুলা লুপ চালাইতে হবে তার মানে একটা কোয়েরিতে আপনার মানে যোগ করতে হবে কিন্তু 10 এর পর 6 টা प्रत्येक তার টোটাল অপারেশন হবে 10 টু দি পাওয়ার 6 কোন 10 টু দি পাওয়ার 6 মানে 10 টু দি পাওয়ার 12 টা এটা কিন্তু অবশ্যই পাস করবে না মানে আমরা কোড করতে চাই বা যেখান যে কোনো যা যে 10 টু দি পাওয়ার 8 থেকে 10 টু দি পাওয়ার 9 এটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি 1 সেকেন্ডে চালাতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানে কমপ্লেক্স যেটা বেসিক আইডিয়া যে আমাকে খুব খুব বেশি অপারেশন করা যাবে না আমাকে আমার বাউন্ড হচ্ছে মোটামুটি 10 টু দি পাওয়ার 8 থেকে 10 টু দি পাওয়ার 9 এর মধ্যে যা করার করতে হবে मानिक्स 
সেটা হচ্ছে আপনার এ মানে এখানে এখানে থাকবে 1 এই দুটো যোগ করলে কত হয় 7 এটা যোগ করলে হবে 16 এখান থেকে একদম শুরু থেকে এই পর্যন্ত যোগ করলে হবে 14 এরপর 19 21 25 ওকে তাহলে এটা আসলে এটা আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করতেছি এটা একটু পরে কিন্তু ধরেন যে এটা যদি আমাদের কাছে ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে যদি আমাকে এল থেকে আর পর্যন্ত যোগ ফল বের করতে বলে তাহলে কিভাবে করা যায় চিন্তা করেন তো এটা দেখেন যে শুরু থেকে একদম এই পর্যন্ত যোগ ফল কি আমার 21 মানে একদম মানে আমি যদি আমি যদি প্রিফিক্স অফ আর চিন্তা করি এটাতে কি আছে এটাতে আমার আছে a1 যোগ a2 যোগ a3 একদম এ আর পর্যন্ত যোগ করা কিন্তু আমার কি দরকার কি আমার দরকার কিন্তু l থেকে r পর্যন্ত কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন আমি যদি প্রিফিক্স অফ l 1 চিন্তা করি মানে এই পয়েন্টারটা বেসিক ঠিক আছে এর আগের মানে এটাতে কিন্তু এর থেকে মানে l থেকে ছোট সবগুলো আছে এই যে এই জায়গা ঠিক আছে সো এখানে কি আছে a1 a2 लिखते समटा चैटे एक रिस्पन्ड कर कारो को नो बोलार दरकार नहीं मैं जस्ट कारो जो प्रब्लेम थे बुझे जिस रिक कर कारो समस्या नहीं बेपारे प्रिफिक्स प्रिफिक्स इजी बारो जोगफलुक लुक चला क्षेत्र 
ওয়ান বেস করে নেওয়া উচিত মানে ওয়ান বেস ইনডেক্সে কাজ কাজ করা উচিত তাইলে যেটা সুবিধা হবে যে মানে লাইক যেমন এইটাতে আমি অটোমেটিক্যালি ধরে নিচ্ছি যে জিনিসটা হচ্ছে আমার জিরো হ্যাঁ মানে জিরো থাকবে এই 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 জায়গাটাতে জিরো জায়গাটাতে জিরো থাকবে তাইলে মানে কোনো ধরনের আমাদের হ্যান্ডেলিং করতে হবে না যে একদম সিম্পল আমি কাজ করতে পারবো মানে জিরো বেজেও করা যাবে বাট এটা কিছু এক্সট্রা কেয়ার নিতে হবে যেটা ওয়ান বেজে করলে আসলে কোনো সমস্যা নেই ওকে তাইলে এটা ছিল হচ্ছে আপনার ওয়ান ডি প্রিফিক্স কার কোনো প্রবলেম আছে এখানে হ্যালো আমরা শুরু করতেছি এবং হ্যাঁ এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে আমি চিন্তা করে রাখছি এবং আমি ভুলে গেছি একটা জিনিস যে যদি কোনো ধরনের কোড ফোর্সেস বা কোনো ধরনের ইম্পর্টেন্ট কনটেক্সট থাকে তাহলে অবশ্যই ক্লাস রিজিস্টার করা হবে কারণ আমি নিজে হচ্ছে কোড ফোর্সেস মানে রেগুলারলি পার্টিসিপেট করি সো আমি अवेलेबल থাকব না আর কি তখন ওই হিসাবে ক্লাস রিজিস্টার শিডিউল করা হবে কোনো ধরনের কনটেক্সট থাকে ওকে সো আমি এখানে তো কোনো প্রবলেম নাই রাইট মানে এই এই এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টু ডি প্রিফিক্স এই জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে আগের মধ্যে প্রবলেমটা কিন্তু আগে যেটা এরে ছিল সেটা হচ্ছে এখন আমাদের টু ডি ম্যাট্রিক্স সেটা হচ্ছে এরকম টু ডি ম্যাট্রিক্স এর আমরা রো কলাম নাম্বারিং করবো মানে নাম্বারিং গুলো ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত সাপোজ রো এবং
four seven minus one zero 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 two. मतलब इधर पूरा टा फिल्ड करा रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में चाहिए जब एक ता रेक्टेंगल दिए दिले तार साम करो। मतलब लाइक हम किसी भी सपोज एक एक ता रेक्टेंगल दिए दिलो ये रेक्टेंगल तार साम करो। मतलब एरे तार साइज होती है अपना एक हजार बाय एक हजार एक ता एरे एवं पूरे आगे अनेक विशाल बड़े एरे बुझते बात से मतलब वोटी एलिमेंट थक बैठे हैं तो पार्ट सिक्स टा एवं पूरे थक बे अपना टेंडेंट पार्ट सिक्स टा तो तेज़ तो पूरे दिन जिधर थक बे जे एक्स वन वाई वन एक ता पॉइंट एक ता सेल एवं एक्स टू वाई टू एक ता सेल एक ता रेक्टेंगल के किंतु अपना ये इतना होता है आपार लेफ्ट सेल इतना कसेल एवं होता है ए कोनर का सो ए दूसरा दिल्ली किंतु रेक्टेंगल डा फिक्स है इतना होता है अपना लोअर राइट सेल सो एक्स वन वाई वन एवं एक्स टू वाई टू ए सेल टा कोऑर्डिनेट होता है अपना एक्स वन वाई वन एवं ए सेल टा कोऑर्डिनेट होता है एक्स टू वाई बेसिकल ये तो दी दिले जो रेक्टेंगल तो तुझे होय तादेल तार साम दर करना आप देखो ओके सो ये साम तो जो दी क्वेश्चन तो चाहिए थे जैसे साम बेर पड़ता होगा साम जो नाइव लिख कोरी आगेर मोतो तो आपने चिन्ह कर देखें जब हमरा एक तो जिनिस पड़ते पड़ेगी जो फॉर एक्स इक्वल टू एक्स वन तो किस शुरू करे शुरू प y2 पोज़न तो, हम बेसिकली आंसर कास इक्वल तू a of x y। इटा कुल लेकिन तो हमारा एक्चुअली क्वेश्चन टा बने सॉल्व हो जाएगा। वही तो अतो टा एफिशिएंट हो भी ना बट सॉल्व हो। इटा कंप्लीट जितने को तो देखें जब वर्स्ट कैसे किन तो हमी पूरा बोरो सेल टाइ बारे बारे दिखता है। मतलब पूरा टाइ बारे 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 मैट्रिक्स से जब विजिट कर माने पूर्ण मैट्रिक्स से पत्ते के एलिमेंट रूप पर इटरेट करता है तो एक अच्छी एक अच्छी कॉम्प्लेक्स जितने किन्तु अपना देखें जे जातो गुला क्वेरी इनटू जातो गुला सेल आते हैं इनटू एन आते हैं तो एक अच्छे रूप किन्तु इटा अच्छे के नाइव एप्रोच जो भी हमें so, we are going to do a little bit of a genius story, but we are going to do a prefix. But we are going to do a little bit of a genius story, but we are going to do a little bit of a complex genius story. So, if we are going to do a little bit of a genius story, we are going to do a little bit of a genius story. So, we are going to do a little bit of a genius story. So, prefix is going to do a little bit of a genius story. Like, I am going to say, A cell is a prefix. I am going to say, A cell is a prefix. वन वन थे के शुरू करे माने ए फुल ऑन शुरू करे माने वन वन थे के जे एक रेक्टेंगल तोड़ी करे शे शे ता होच्छ आमल माने ए प्रीफिक्स आम टू को थक बे होच्छ ए सेल प्रीफिक्स आम में डेफिनेशन तक ही क्लियर आमी एक ता छोटा एक ता मैट्रिक्स है कि तार प्रीफिक्स आम देखें ताहले भी समझें धर नहीं था तो लेकि� वन थ्री टू नाइन इटा जो दिया हम इटा अच्छा हमारा रेगुलर एरे तो दवा माने मैट्रिक्स तो दवा से हाँ इटा अच्छा ए इटा प्रीफिक्स हम मैट्रिक्स तक क्या मतलब इटा हमरा बेल कोरी तले प्लेयर हो जाएगी इसका अपना एक हाना थक बे जस्ट वो वैल्यू टाइम एक हाना थक बे ए टोटल वैल्यू टा तार माने पाइप इखाने थक बे एक पूरा स्क्वायर था शेटा वो चैप्टर सिक्स आ टेन एलेवन माइनस टू नाइन इखाने थक बे ए टा टोटल था माने टू इखाने थक बे अपना दोष ऐकरो चुद्दो दोष ऐकरो चुद्दो कौन लो टेल इखना थक बे अपना तेरो, सो इता थक बे एट, इता थक बे 
तैरी जिन क्योंकुलेटर मैं छोट किस झमेला चले आ प्रथम झमेला मैं फुल 
এবং এই ফুলটা কিন্তু আপনার এই সেলটার হচ্ছে গিয়ে মানে এই যে আপনার এই সেলটার প্রোটেকশন সো আমরা যেটা করব এখন এটাও অ্যাড করে দেব এস ওয়াই মাইনাস ওয়ান এবং প্লাস করলাম এই যে এই রেড রেড তো একটা সেল যেটা সেটা কি আসলে এ এক্স ওয়াই রাইট বাট আমি কি বলছিলাম যে একটা জিনিস আপনার এক্সট্রা চলে আসছে এই যে এই এই জায়গাটা ওইটা হচ্ছে জাস্ট বাদ দিতে হবে তো এটা যদি আমি বাদ দেই তাহলে কি হবে প্রিফিক্স সাম অফ এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস তাহলে এটা কি আমরা প্রিফিক্সান দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারবো না বুঝছেন সবাই যদি না বুঝেন একটু রেসপন্ড করেন সবাই কি ক্লিয়ার জিনিসটা এটা কিন্তু একটু জটিল জিনিস তো ইটস ভেরি পসিবল যে কেউ হয়তো মানে কোনো পার্ট মিস করে গেছেন मैट्रिक्स n by m একটা ম্যাট্রিক্স আছে হ্যাঁ এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা চিন্তা করুন যে n by m একটা ম্যাট্রিক্স আছে যেখানে হচ্ছে 1 2 3 4 6 1 এবং 3 2 9 তো আমার যেটা দরকার আমার হচ্ছে প্রিফিক্স আমি একটা অ্যারে বের করতে হবে প্রিফিক্স আমি অ্যারে ডেফিনিশন আমি কি বলছিলাম প্রিফিক্স আমি অ্যারে ডেফিনিশন হচ্ছে তোমার যেই একটা সেল सपोज এই সেলটা মানে এই সেলে কি থাকবে এই সেলে থাকবে আমার এইটা 1 1 এর সাথে যে রেকট্যাঙ্গেলটা ফর্ম করে তার সবগুলোর সাম মানে এতটুকু পুরোটার সাম হচ্ছে কি আমার এখানে থাকবে না আমি যদি ছোট একটা দেখাই যে 3 বাই 3 সেলের জিনিসটা কেমন হবে এই সেলটা কি থাকবে এই সেলটাই থাকবে এই টোটাল জিনিসটার সাম ওকে এই সেলটাই কি থাকবে এই টোটাল জিনিসটার সাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডেফিনিশন তো এটা আমরা কিভাবে বের করছিলাম আমরা বের করছিলাম হচ্ছে যে এইভাবে চিন্তা করি যে 1 1 দিয়ে যে রেকট্যাঙ্গেল গুলো আছে যে एक এবং এই সেলটা যেটা এই সেলটা হচ্ছে x y 1 আই মিন আই মিন এই সেলটা যে প্রিফিক্স সাম যে জিনিসটা যে লাইক এই এই জিনিসটা যে রাইট এটা একটা এবং এটা একটা এখন ঝামেলা কি বলছিলাম যে লাইক সবই তো ঠিক আছে কিন্তু মেইন প্রবলেম যেটা দাঁড়ায় গেছে যে এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে দুইবার চলে আসছে তো এই জিনিসটা আমি যদি একবার ফলাই দেই তাহলে জিনিসটা একদম সুন্দর হয়ে যাবে না মানে আমরা চিন্তা করতে পারি কাগজ কাগজ দিয়ে যে লাইক আমাকে এই এই জিনিসটা বানাইতে হবে আমি এটা একটা কাগজ বসাইলাম এটাও একটা কাগজ বসাইলাম কিন্তু এই জায়গাটাতে দুইটা লেয়ার পড়ে গেছে সো এই লেয়ারটা এখান থেকে একটা লেয়ার ফলাই দিলাম এবং এইটারটা আবার মানে এটা একটা তো একটা জিনিসটা অ্যাড করে দিলাম তাহলে কিন্তু আমি টোটাল কাগজটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এইটা থেকে আসলে প্রিফিক্স আমের মানে ফর্মুলাটা বের করা যায় যে প্রিফিক্স আমের ফর্মুলাটা যেটা সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স সাম অফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে প্রিফিক্স সাম অফ এক্স মাইনাস ওয়ান ওয়াই এটা একটা বসাইলাম এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা একটা এবং প্লাস এক্স ওয়াই কর্নারেরটা এবং মাইনাস করে দিলাম যেটা ডাবল কাউন্ট হয়েছে ঠিক আছে ওকে তো এইটাই হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমরা প্রিফিক্স সাম আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে আমরা কিন্তু আমাদের क्वेश्चन আসে না যে একটা রেকট্যাঙ্গেল দেওয়া থাকলে সেটা সাম কিভাবে বের করব আমরা সেটা বের করছি যে এই একটা জিনিস অক্সিলারি একটা জিনিস আমরা আগে প্রিপেয়ার করব অর্ডার অফ অর্ডার অফ n m এ প্রিপেয়ার করব 
তো এখন কি ক্লিয়ার আগে যে বুঝো নাই স্যার হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে আসলে নাকি এমনি বলছো না ঠিক আছে ভাই বুঝছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সো নেক্সট যে এখন যে প্রিফিক্স আমরা ক্যালকুলেট করা আছে এখন এটা হচ্ছে কিবা করতে হচ্ছে প্রিফিক্স আমরা ক্যালকুলেট রাইট আমি একটা ছোট করে একটা एग्जांपल দিই আচ্ছা আগে জিনিসটাই কপি করা যায় কিনা দেখি আচ্ছা কপি করা যাচ্ছে আমি এখন ছোট ছোট ভ্যালু দেখি দেখেন আমি কিন্তু তাহলে আমি কি করতে পারি দেখেন আমি যেটা করব আগের মতো ওই টেকনিক এপ্লাই করব যে আমি যা যা জানি ওটা দিয়ে আসলে বানানোর চেষ্টা করব আমি যেটা করব আপনার আমি যেটা করব আপনার এই কর্নার থেকে ফুল টানি নিলাম ফুল জিনিস নিলাম কিন্তু ঝামেলাটা কি ফুলটা তো আমার দরকার নাই আমার এগুলো বাদ দিতে হবে না সো এগুলো বাদ দেওয়ার জন্য আমি ডিসাইড করলাম যে এতটুকু বাদ দেব মানে আমার কিন্তু জিরো মানে আমার কাছে কি কি আছে বলেন তো 1 1 থেকে শুরু হয়ে সব রেকট্যাঙ্গেল আছে সো এই জিনিসটা আমার কাছে এক্সিস্ট আছে এটা বাদ দিয়ে দিলাম ওকে বাট এটা বাদ দিলেও কিন্তু এগুলো কিন্তু এখনো বাদ হয়নি চিন্তা করেন সো আমি এরপর আমি এই পোরশনটুকু আবার বাদ দিলাম फिलेदारिंग माइनस কিন্তু এই এক দুবার বাদ চলে গেছে সো প্লাস 1 করলে আমি পাবো চ্যাপ্টার 10 মাইনাস 8 ইকুয়াল টু সো আমি আচ্ছা একটু ভুল না ভুল তো হলো কথা আচ্ছা হ্যাঁ তার মানে কি এই সেলটার সাম কত দেখি একটু হয় কিনা একটু হল কথা এই যে এটা এটা মিলে বাদ মানে তো আচ্ছা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে টু সো এটা হচ্ছে কি আমরা তাইলে আমি যদি ফর্মুলাটা চিন্তা করি যে আমাকে যদি x1 y1 দেওয়া থাকে এবং x2 y2 দেওয়া থাকে যদি এটা রেকট্যাঙ্গলটা ডিফাইন্ড বেসিক্যালি এই সেলটা হচ্ছে আপনার x2 y2 এবং এই সেলটা হচ্ছে x1 y1 মানে যেটা সাম আমার দরকার সেটা এটা দুটো কর্নার তো এটা যদি দেওয়া থাকে 
তাহলে আমি কিভাবে করব x2 এবং y1 minus 1 আর এই সেলটা কিন্তু x1 minus 1 এবং y1 minus 1 তো ওইটা আমরা अप्लाई করব এখন যে আমার आंसर কি হবে আলটিমেটলি যে এটা থাকবে এখান থেকে বাদ দেব হচ্ছে আপনার x1 minus 1 y2 আর কে লিংক বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার x2 এবং y1 minus 1 আর প্লাস করতে হবে হচ্ছে আপনার x1 minus 1 এবং y1 minus 1 সো দ্যাটস ইট সো এটা এটা হচ্ছে আমরা টুরি সাম এভাবে করতে হবে তাহলে কারো কোনো প্রবলেম আছে কুইক বল ফেলেন কারো কোনো প্রবলেম থাকে টোটাল জিনিসটা মানে টুরি প্রিফিক্স আমি কিভাবে বের করলাম এবং হ্যালো হাই আসলে এসএমএস পার্টটা যদি আরেকবার বলতেন কোন পার্টটা शुरू हो बाद बड़ो जिन এড করা মানে আসলে কি আমার কাছে এই জায়গাটাতে এই যে পুরোটা সাম আছে এবং এই যে এই জিনিসটা বিয়োগ করা মানে আসলে কি আমার এই সেলটাতে পুরোটা সাম আছে এবং এই জিনিসটা বিয়োগ করা মানে কি আমার এই সেলটাতে পুরোটা সাম আছে এবং ফাইনালি যে কমন যেটা ওইটাও কিন্তু সাম আছে মানে লাইক আমি আমার কাছে যা যা আছে মানে কি কি আছে 1 1 থেকে শুরু হওয়া সব রেকটেঙ্গুলার সাম আছে তো ওইটাকে আমি ইউটিলাইজ করে সাম হওয়া হচ্ছে মানে এই জিনিসটা বানানোর চেষ্টা করছি সো আমি যেটা বলছিলাম যে এই সেলটা কিন্তু আপনার x1 এবং এভাবে গিয়ে গিয়ে এটা হচ্ছে x2 1 থেকে শুরু হয়েছে 2 কিভাবে 1 2 আপনার এই সেলটা হচ্ছে y1 মানে কলাম আছে এটা হচ্ছে y2 তাহলে চিন্তা করে দেখেন যে এই সেলটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার x2 y2 এবং এই সেলটা হচ্ছে আপনার x1 1 y2 এবং এই সেলটা হচ্ছে माइनस थ्री प्रब्लम थ्री प्रब्लम एके बोझाना जाए 
মানে জিনিসটা যেটা যে सपोज ধরেন যে একটা কিউব আছে মানে কিউব বলতে বেসিক্যালি আপনার বেসিক্যালি একটা অ্যারে আছে 3D অ্যারে আছে যেটা হচ্ছে আপনার n ধরেন যে a by b by c হ্যাঁ সবই হচ্ছে 100 কোন সেন্স 100 হচ্ছে जेटा এটা আসলে কি মিন করে কোন সেল গুলো বোঝার চেষ্টা করেন যে এক্স বেসিক্যালি এক্স যে কোনো কিছু হতে পারে হ্যাঁ মানে এক্স1 থেকে এক্স1 আপনার এক্স1 থেকে বড় এবং এক্স2 থেকে ছোট এক্স যে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এই যে সব সেল মানে আমাদের যদি ব্রুট ফোর্স রিলেশন লাগে আমি কি দরকার আছে এক্স আপনার এক্স1 থেকে শুরু করে এক্স2 পর্যন্ত চলবে ঠিক আছে আপনার ওয়াই 1 থেকে শুরু করে जेडेलिमेंट তো আপনার রোস্ট কেসে নাইফ সলিউশন যদি করতে চান তাহলে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 12 হবে এটা ফর্মুলাটা কিভাবে আসে আমি এক্স্যাক্টলি মানে বুঝাবো না কিন্তু আমি जस्ट ফর্মুলা দেখাবো যে লাইক বড় ডাইমেনশনের জিনিসটা এটা প্যাটার্ন নোটিস করব আমরা আগের ক্লাসে ঠিক আছে প্যাটার্নটা হচ্ছে যদি আপনি চিন্তা করেন যে প্রিফিক্স আমরা কিভাবে বের করব আগের মতো প্রিফিক্স আমরা মিন করে হচ্ছে কি যে বেসিক্যালি আপনার প্রিফিক্স অফ x y z এটা মিন করে আপনার যে 1 1 1 সেল থেকে শুরু করে আপনার x y z যে পর্যন্ত এই পর্যন্ত টোটালটা সাম ঠিক আছে হ্যাঁ এটা এটা আসলে মানে বোঝানো ইয়াতে সবই একটু বোঝানো টাফ মানে জিনিসটা হচ্ছে যে পুরো থেকে 3 তে কিভাবে আসছে এটা আমি দেখাচ্ছি যাতে ইউটিলাইজ করতে পারেন জিনিসটা লাইক 2d ফর্মুলাটা যদি আমরা নোটিস করি 2d ফর্মুলাটা কি ছিল এটা আগে লিখি না যে ফর্মুলাটা ছিল আপনার প্রিফিক্স অফ x y কি ছিল প্রিফিক্স অফ x minus y y y plus prefix of x y uh, y minus one along minus chapter prefix of x minus one when माइनस टाइप कर माइनस এখন দেখেন মাইনাস কেন কারণ কি এখন আমি দুইটা বেসিক্যালি দেখেন এখানে একটা আমি চুজ করব যেটা মাইনাস 1 করব এরপর আমি দুইটা চুজ করব যেটা মাইনাস 1 করব ঠিক আছে এটা এটা প্রুফ অ্যাকচুয়ালি আপনি ইয়াদা করা যায় করা যায় 
কি বলে এটাকে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন যে করা যায় বাট এটা আমি আসলে চাচ্ছি না এত আর্লি স্টেজে আমি যখন একটু এক্সক্লুশন বুঝাবো তখন হচ্ছে এই জিনিসটা আমি দেখাবো যে কিভাবে আসলে অ্যানালাইসিস করা যায় সো দুইটা চুজ করলাম মাইনাস হইলো এরপরে আমি এরপরে আর দুইটা চুজ করতে পারি কিভাবে x y 1 z 1 তো প্রিফিক্স এটা ক্যালকুলেট করে ফেললাম হ্যাঁ না এখন ক্যালকুলেট করে নাই আবার যোগ করতে হবে কি আপনার তিনটা মাইনাস 1 দিয়ে মানে প্যাটার্নটা কি তাহলে নোটিস করতে পারলেন যে কিভাবে হচ্ছে জিনিসটা সবাইকে এই পার্টটুকু ক্লিয়ার যে আমি কিভাবে প্রিফিক্স আমরা বিল্ড করতেছি আচ্ছা ধরে নিচ্ছি সবাই ক্লিয়ার এরপর আমি কোয়েরি কি করব দেখো যে পুরির ক্ষেত্রে কোয়েরি কি ছিল পুরির ক্ষেত্রে কোয়েরিটা আমরা যদি নোটিস করি যে আপনার x1 y1 যদি থাকে দুইটা কর্নার ছিল x1 y1 এখান থেকে আমার x2 y2 আইসে কর্নার ছিল বড় কর্নার কর্নারটা সেখানে যেটা যেটা সাম হচ্ছে কি ছিল সাম ছিল আপনার প্রিফিক্স অফ x2 चिंता कर जिन মানে তুমি চিন্তা করো যে ধরো ভিতরে কোন একটা সেল আছে ঠিক আছে এটা যেটা একটা 3D একটা রেকট্যাঙ্গেল একটা ব্রিকের মতো যেটা তৈরি করে না মানে ঘনবস্তু ওই ঘনবস্তু যত এলিমেন্ট আছে সবগুলোর সাম হচ্ছে যে তোমার কি x y যেটা থাকে ওকে এখন এটা ফর্মুলাটা যেটা এটা মানে কিভাবে আসছে এটা আসলে বোঝানোর একটা তুমি জাস্ট আগে প্যাটার্নটা নোটিস করি আমি ঠিক আছে যে যেমন 2D এর প্যাটার্নটা কি ছিল 2D টা যদি লিখি 2D প্রিফিক্সের সাথে কি ছিল चिंता करो जो क्षेत्र অটটা যদি কোঅর্ডিনেটলি -1 হয় তাহলে এটা পজিটিভ হবে আর ইভেন্টটা যদি হয় সেটা একটা নেগেটিভ হবে মানে এখানে যেটা খেয়াল করো যে এটা এই যে এই দুইটা পজিটিভ রাইট বাট এটা নেগেটিভ সুডি ফর্মুলাটা হচ্ছে একই রকম যে তুমি চিন্তা করো যে এই তিনটাতে পজিটিভ হয়েছে কারণ কি জাস্ট একটা কোঅর্ডিনেট -1 হয়েছে এবং এরপরে দুইটা কোঅর্ডিনেট যতভাবে পসিবল -1 করতে হবে এগুলো সবগুলো আবার নেগেটিভ ওকে আবার তোমার তিনটা যদি চেঞ্জ হয় সেটা আবার পজিটিভ এটা কিন্তু একটাই পজিটিভ এখন কি ক্লিয়ার জিনিসটা মাহবুব জি ভাই ওকে হ্যাঁ জি ভাই ক্লিয়ার ওকে এবং 3d কোয়েরি কি দেখাইতে চান আপনি দেখেন 3d কোয়েরি যেটা হতে পারে x2 y2 z2 ওকে সো x2 y2 z2 যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সামটা যদি আমরা প্যাটার্ন ইউজ করি একই রকম না তাহলে কি হবে চিন্তা করে দেখেন যে আপনার কিছু কি হবে x2 y2 হবে মানে x2 y2 सेम থাকবে বাট x1 এর ক্ষেত্রে -1 হবে রাইট এবং যেগুলা চেঞ্জ হয় নাই মানে লাইক চিন্তা করেন যে -1 যেগুলা তো থাকবে হ্যাঁ তো -1 x1 এর সাথে থাকবে একটা থাকলে জিনিসটা নেগেটিভ দুইটা থাকলে পজিটিভ ঠিক আছে সো এই এই প্যাটার্নে জিনিসটা আগাবে সো আমি যদি চিন্তা করি আপনার x1 
ब्लैंडलिंग चेन्ज मान प्रत्येक माइनस माइनस মানে আপনারা 2D টা যদি জানা থাকে 3D তে বা 4D তে যে কোনো ডাইমেনশন আছে আপনি বের করে নিতে পারবেন এই এই প্যাটার্নটা নোটিস করে সো এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার তিনটা জিরি হয় x1 1 y1 1 এন্ড z1 1 ওকে লিখে লিখে করেন না কেউ কি লিখে লিখে করতেছেন বুঝলাম না তো ওকে तो ये पार्ट के क्लियर सब आई, सही नहीं? ए ए ए ए ए फॉर्म लगी है, हाँ, पहले खाता कलम नहीं बोलते हैं, लिखा चुकी था। ओके सब आई की क्लियर? तो फिक्स हम, तो फिक्स हम माने 4D, 5D आपने नीचे ना मतलब बेस्ट करने जा पा रहे हैं। बुस्ते पार्ट से जो तो गुलाब डाइमेंशन हो गए, टूटी पावर तो 
হ্যালো সো মিস কলের সমস্যা নাই কিছু আমি হচ্ছে আপলোড করে দেব পুরো রেকর্ডিং হচ্ছে সো পুরো ভিডিও আপলোড করে দেব সো যে পার্ট কেউ যদি মিস করে থাকেন তাহলে হচ্ছে দেখে নিতে পারবেন ঠিক আছে স্ক্রিনশট নেওয়ার আরো দরকার নাই কষ্ট করে হচ্ছে পুরো পার্ট টুকুই হচ্ছে নিতে পারবেন দেখতে পারবেন ঠিক আছে সো মানে একটা রাফ একটা যতটুকু মানে বোঝা যায় আর কি বুঝে নেন তারপর হচ্ছে যে আস্তে আস্তে কারণ আমি জানি জিনিসগুলো হার্ড এবং মানে লাইক আমি ধরেন যে কি বলে যে আমি গিলাইতে পারবো না আর কি বেসিক্যালি সো আপনাকে চিন্তা করতে হবে তো এর জন্য আমি ডিসাইড করতে হচ্ছে টোটালি রেকর্ডিং দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা জাস্ট তখন খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে ওকে ফাইন তো এরপরে যেটা আমরা চিন্তা করব সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল আমরা একটা প্রবলেম বলি প্রবলেম কি প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনার আমরা ওয়ান ডিটা শুরুতেই আগের মতো আমরা ওয়ান ডি দেখব এবং একই সাথে পরে টু ডি থ্রি ডি তিন <laughs> আপনি আমরা আপনার ধরেন আগেরটা থেকে এক বেশ মানে 
আইটা মানে কি পাঁচ কম মানে ওয়ান মানে বেসিক্যালি কি দাঁড়াইলো আমাকে যদি বের করতে হয় আপনার এআই ইজ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি কি আপনার আগেরটার সাথে জাস্ট ডিফারেন্সটা যোগ করে দিলেই হবে ওয়ান এবং ওয়ানের সাথে এটা আমি কিন্তু প্রডিউস করে ফেললাম মানে আমার কাছে আমাকে যদি আপনি ডি দিয়ে দেন মানে আমাকে ডি দিয়ে দিলে আমি এ বানাইতে পারবো এ দিয়ে দিলে ডি বানাইতে পারবো মানে একটার সাথে আরেকটা ইন্টারচেঞ্জেবল সমস্যা নেই মানে অর্ডার অফ এনে আমি যে কোনো কাজটাই করতে পারবো এই পার্টটা কি ক্লিয়ার যে মানে ডিফারেন্সের এটা কি এবং কিভাবে আমি একটা থেকে আরেকটা ট্রান্সফর্ম করতে পারি তার কোনো সমস্যা আছে ওকে না पार्थक्य कर पार्थक्य डिफारेंसारेफिनेटली खुशियलारा प्लस मैं বেসিক্যালি নেগেটিভ পজিটিভ যেমন হতে পারে যে এই যে যেমন দেখেন যে এক এর সাথে পাঁচের মানে বেসিক্যালি আপনার ডি আই হচ্ছে কি এর ফর্মুলাটা হচ্ছে কি এ আই মাইনাস এ আই মাইনাস এ আই মাইনাস দ্যাটস ইট যেমন এখানে যেমন এ এর জন্য কি দাঁড়াইছে যে 1 মাইনাস 6 মাইনাস 5 অ্যাবসলিউট ভ্যালু না एग्জ্যাক্ট ভ্যালু ওকে এরপর দেখেন যে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাকে প্লাস এক্স করতে হবে না छोटापल सब जगह
এখন হচ্ছে কি আপনার মাইনাস 1 এখন হচ্ছে কি মাইনাস 1 এটা হচ্ছে কি আপনার মাইনাস 1 মাইনাস 1 এবং এটা হচ্ছে আপনার মাইনাস 2 মাইনাস 2 এখন যদি সুযোগ নোটিস করেন তো ডিফারেন্স এরতে ম্যাক্সিমাম সেল কিন্তু দেখেন 1 ওকে চেঞ্জ হয়নি 1 ও চেঞ্জ হয়নি ঠিক আছে 4 চেঞ্জ হইছে ফাইন মাইনাস 1 চেঞ্জ হয় নাই মাইনাস 1 চেঞ্জ হয় নাই মাইনাস 1 চেঞ্জ হয় না বাট এটা চেঞ্জ হইছে মানে বেসিক্যালি চেঞ্জ হইছে আপনার দুটো সেল কোন দুটো সেল এটা এবং এটা এটা কিন্তু র‍্যান্ডম কিছু না এটা কিন্তু সব সময় দুটো সেলে চেঞ্জ হবে কেন একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন যে মানে আপনার এখান থেকে এখানে যদি আপনি যোগ করেন প্লাস x এর সাথে এর ডিফারেন্স কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ এত x যোগ হইছে এত x যোগ হইছে ঠিক আছে তাহলে এর ডিফারেন্স মানে এই সেলের কোনো ডিফারেন্স চেঞ্জ হবে না এরও ডিফারেন্স চেঞ্জ হবে না ইভেন এরও ডিফারেন্স চেঞ্জ হবে না কারণ এর আগেরটার প্লাস হইছে এরও প্লাস হইছে কিন্তু এই সেলটা কিন্তু চেঞ্জ হবে কারণ কি চিন্তা করে দেখেন যে আগেরটার সাথে মানে আগে সে যদি আগে সে ধরেন ধরেন আগে এটা এ ছিল আগে বি ছিল সো এখন কি এটাতে প্লাস এক্স হয়ে গেছে না রাইট তার মানে কি এর ডিফারেন্স আগে যা ছিল ডিফারেন্স মাইনাস হয়ে গেছে মাইনাস এক্স হয়ে গেছে না মানে মানে ধরেন যে এটা হচ্ছে গিয়ে তিন ছিল এটা এটা দশ ছিল তাইলে ডিফারেন্স কত ছিল যে আপনার দশ মাইনাস তিন সাত বাট এটা এখন আপনার প্লাস ওয়ান হয়ে গেছে তাইলে এখন এটা চার হয়েছে তার মানে কি আপনার দশ মাইনাস চার সিক্স মানে ডিফারেন্স হচ্ছে এই সেলটার ডিফারেন্স এক কমে যাবে আর শুরুর যে সেলটা সেটারও কিন্তু ডিফারেন্স এক বাড়বে এক বাড়বে কারণ কি সেটা বলে দেখেন যে এর কিন্তু কোনো লাভ হয়নি বাট এই সেলটা হচ্ছে গিয়ে আপনার প্লাস ওয়ান হয়েছে প্লাস এক্স হয়েছে তার মানে এটারও কিন্তু ডিফারেন্স বাড়বে এবং এর বাইরে এদের কিন্তু মানে ডিফারেন্স চেঞ্জ হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ এরা তো আসলে কোনো চেঞ্জ নেই মানে মেইন যেটা পয়েন্ট আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার একটা জিনিস যদি আমি আপডেট করি মাত্র দুইটা সেলের ডিফারেন্স এরতে এই দুইটা সেল চেঞ্জ হয় মানে এই মানে আমি যদি আপনার এখান থেকে এই পর্যন্ত আপডেট করি ধরেন আপনার এই টোটালটা আমি হচ্ছে গিয়ে প্লাস এক্স করলাম তাইলে যেটা হবে এই সেলের ডিফারেন্স প্লাস এক্স হবে এবং এই পরের সেলটার ডিফারেন্স মাইনাস এক্স হবে মানে বেসিক্যালি ডিফারেন্স এরতে চেঞ্জ যেটা আসবে আপনার এলে হচ্ছে গিয়ে প্লাস এক্স হবে এবং আপনার टाइम আমি এরাতে কি যোগ হচ্ছে না হচ্ছে ওটা দেখব না আমি দেখব ডিফারেন্স এরাতে কি হচ্ছে মানে এল আর যদি আপনার এল আর যদি একটা আপডেট আসে ডিফারেন্স এরাতে কি হচ্ছে জাস্ট আপনার ডি এল প্লাস ইকুয়াল টু এক্স হচ্ছে এবং ডি আর মাইনাস ইকুয়াল টু এক্স হচ্ছে এখানে সুবিধা কি এখানে সুবিধা হচ্ছে মাত্র দুইটা সেল চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে কি আমি সবগুলা আপডেট করে ফেলতে পারবো না সবগুলা মানে এটা প্রত্যেকটা আপডেটের জন্য আমাদের দুইটা সেল যোগ বিয়োগ করতে হচ্ছে ওকে যোগ বিয়োগ করার পরে মানে সবগুলো অপারেশনের শেষে আমি কি আমার আলটিমেটলি ডিটা প্রডিউস হয়ে যাবে থাকবে না এবং ওই ডিটা যদি থাকে ওই ডিটা থেকে আমরা তো এতে আগে মতই যেভাবে আসতে পারি সেটা আসতে তার মানে কি সবগুলো আপডেটের পরে আমি ফাইনালি এটা রিকভার করতে পারবো আমি ছোট একটা एग्जांपल দেই তাইলে জিনিসটা আশা আশা করি ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার আছে সেটা হচ্ছে ধরেন শুরুতে সবগুলো জিরো না সো এরতে জিরো ডিফারেন্স এরতেও কি জিরো থাকবে এটা হচ্ছে আপনার এরে তাইলে আপনার ডিফারেন্স এরতেও জিনিসটা জিরোই থাকবে माइनस मैनसाइन 
माइनस फोर फाइव एर पर धरें बोल लो जेटा तेरे तुम तीन ऐड करो हाँ तेरे लाम जेटा कर बो इटा तेरे तीन ऐड कर बो इटा तीन हो गया अपन एवं इटा तेरे माइनस हो गया इटा तेरे हो गया माइनस हाँ इटा अपना चेंज हुए हो गया माइनस वन हाँ माइनस ओके ओने अपडेट हो गया अपन अपडेट करार पड़े अम्म किंतु ये तो ताकत चीन एक ही हो चाहे डिफरेंस तो ताकत अपन अम्म ये तो प्रोड्यूस कर दो सब अपडेट करा शुरू अपन ये तो अम्म क्या प्रोड्यूस कर दो अम्म ये तो शुरू तक तीन ऐसे कोन डिफरेंस तो है माने ये तो तीन एक बोले माइनस वन माने ये तो कोमें दूध हो जाए एक बोले दो माने बारो एक बोले जीरो सॉरी एक बोले चेंज नहीं तब में बारो एक बोले दूध कम से माने दोस एक बोले कोनो चेंज नहीं माने दोस देखें ये तो जो भी आम जो भी ब्रूट को रह जो भी हम जोक को रजिस्टर करें देखें ये देखिए तीन जोक होते हैं माने तीन ती दो जोक होते हैं माने दो ही दो ही दो ही अब हम दोस जोक होते हैं माने क्या जिन मैं ए रकम नान भाव नान विभिन्न जाए इधर डिफरेंस है रे प्रोड्यूस करता है डिफरेंस मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है डेफिनेशन देख देख बस अच्छा चक्कर है इधर अच्छी क्या है जो कौन एक तस्से लेयर डिफरेंस ऐरे मीन कौन है होती है कि आगे तो जस्ट दूसरा चीज़ बोल अच्छा जागे तो शायद इधर डिफरेंस एक और टू डिफरेंस इधर होती है वही एरर, वही एलिमेंट एवं विडायगोनल एक ता एलिमेंट माइनस वन, माइनस वन ए दिन जोक पॉल माइनस अच्छा अपना दे एक्स पाइ माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन वन तो ना मैं एक एग्जांपल दे खाची धारण जब ए सेल तार ए सेल तार जो नो डिफरेंस किया हो ए दिन जोक पॉल वो हाँ ए दिन जोक पॉल वो माने six three six वो माइनस कर देते हैं माने एफ डिफरेंस चाहिए इतना आप बोल देते हैं तो अगर जो ए सेल्टर की होगा होगा ए सेल्टर होगा अपना ए 
আপনার এই দুটা যোগ ফল মানে ছয় এবং চার বন্ধু মানে এই সেলটার জন্য ডিফারেন্স হচ্ছে দুই এই সেলটার জন্য কি হবে এই সেলটার হবে আপনার দুই হ্যাঁ সরি এই এই সেলটার মানে নাই মানে জিরো এইটা হ্যাঁ সরি দুই দুই চার এবং এটাও জিরো আচ্ছা এটা আমি একটু আবার আঁকি তিন চার ওয়ান টু থ্রি টু ওয়ান টু सुविधार डिफारे माइनस थ्री मैंने माइनस वन तो ए सेल का जो नो डिफरेंस होता है ना सिक्स माइनस फोर माइनस टू ये किस बुच्चे हैं जो डिफरेंस है जो डिफरेंशन का की मैंने की पोर्टेशन जीरो ठीक है डी ऑफ एक्स वाई डिफरेंशन का फॉर्म वाला तो चाहिए ना डी ऑफ एक्स वाई एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वन इधर माइनस So five minus one minus six minus one one. Okay. ताहिले एको ना हमारे धारे ये थे के d तबेर को रखो लोग. दे basically ये देव था क्ले फॉर्म लाऊँ ना दे कोई फॉर्म. But I mean d देव था क्ले एक ही फॉर्म कोई हो ना. D थे के ये तो करा जाए. Formula एक तो नोटिस करें. दे धारे. ये तरह जो दिया मैं बामी नहीं आ जाए. हाँ सही. हाँ बामी ना धारे. ये बाकी गुलारे ये तरह दिखे रहे Equal to na dxy plus uh, x minus one y plus a x y minus one minus x minus one y minus one. So I am just going to loop chalabo. If like into calculated boy thakte. I mean I am I am just going to apna. I am to row major order loop chalabo. So dharan di da thakle I am ek baar produce korbo. Sheta hoche ye. प्रथम तो हमें इधर बार करो इधर बार करो इधर 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 सी डेल बार बार करो थक गया इधर जो हमें बार करो थक गो तो अपन किंतु हमार ये इधर थोड़ा ए एक्स वाई हमें बेर करते चाहिए हाँ ताइले की ताइले देखें जे ए सेल तक किंतु ऑलरेडी चला रहा है इधर अच्छा अपना इधर किंतु बार करो फिर से तो ए एक्स माइनस व and a cell ta hocche apnar x minus 1 y minus 1 mane basically eigulo jehetu calculated so eta ami easily calculate array table korte parbo jodi amar kache difference error thake eta ki clear bochhen shobai eta just mane ei formula use korlei hocche mane loop chalay loop chalay jawar shomoy to mar eta ebong mane eigulo kintu amar sob calculated hoye geche bochhen ki bolche okay और तो माथे रुपए दी जाती है कि ना मैं अशुल्क बुझते सी ना तो बोलें कि मैंने को झामले डामले ना फेंक ना भाई ठीक है भाई बुझते सी अच्छा चल ठीक है सर ओके फाइन सो एकोन तेरे मने आम्रा ये ऐसे जोड़ी लगते हैं जिसे क्या नोगला मने तो सिंपल एक तो वर्ड थकते जोड़ी दिन शेक लाम कारण नोचे कि � डिफारेंस 
হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ডিফিনিশনটা হচ্ছে তোমার এই যে এটা দেখো এটা নোটিস করো যে এক্স ওয়াই সেলটা এবং তার যে ডায়াগোনাল সেলটা ওই দুটো ড্রপ ফল মানে এরকম যদি হয় তুমি এরকম চিন্তা করো যে এইটা ডিফারেনশিয়াল যখন বের করব আমি এইটা প্লাস এইটা মাইনাস হচ্ছে তোমার এইটা এবং ওকে তাহলে মানে এই দুটো যোগ ফল মানে এই দুটো যোগ ফল এবং দুটো মাইনাস এটা ডিফিনিশন মানে এটা এবং কেন করতেছি এটা বুঝতে মানে পরে সুবিধা হবে পরে বুঝতে পারবো যে এটা আসলে লাভ কি মানে এবং এই ফর্মুলা থেকে কিন্তু আমি আগাইলাম কি যে এখান থেকে আমি এ এক্স ওয়াই ডি থেকে কিভাবে বের করতে পারবো সেটাও দেখা যাবে এখন এ এক্স ওয়াই হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার ডি এক্স ওয়াই প্লাস এ এক্স মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ আমি ভুল করলাম এটা প্লাস এ এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস ওয়ান ওয়াই মাইনাস আমরা আমার এই রেকটেঙ্গেলটা আমি যোগ করতেছি তাহলে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস জানা আছে এই যে এই যে সেলটা এই সেলের ডিফারেনশিয়াল থেকে কোনো চেঞ্জ আসতে আসতে কোনো কারণ কি বলতো যে এত এত x যোগ হইছে এত x যোগ হইছে এতে আবার x মাইনাস এত x যোগ হইছে এত x যোগ হইছে বাট আমার ফর্মুলাটা কি বলতো যে আমার এই দুইটা যোগ যোগ এবং এই দুইটা বিয়োগ তার মানে এই দুইটাতে x যোগ হইছে মানে 2x অ্যাড হলো বাট ওই দুইটা তো আবার 2x বিয়োগ হলো তার মানে আলটিমেটলি এর d ভ্যালুতে কোনো চেঞ্জ হবে কোনো চেঞ্জ হবে না একই ভাবে তোমার এর d ভ্যালুতেও কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে বাট এই d ভ্যালুতে কিন্তু চেঞ্জ হবে এই জিনিসটা এবং এটাতেও চেঞ্জ হবে এবং এটাতেও চেঞ্জ হবে আচ্ছা না মানে বেসিক্যালি কি যে একটা সেলে এটাতে এক্স যোগ হয়েছে এটাতে এক্স বিয়োগ হয়েছে তো আসলে আলটিমেটলি কিন্তু কোন ডিফারেন্স হয় মানে चेन्ज हो डिफारे এটা 
দেখো কারণ লাইক এটা প্লাস হয়েছে এটা প্লাস হয়েছে তো একে ক্যান্সেল করব এটা কি চেঞ্জ আছে না এটাও চেঞ্জ হয় বাট এ কিন্তু চেঞ্জ আছে কারণ কি দেখো এ চেঞ্জ কারণ কি তোমার এটাতে চেঞ্জ হয় না এটাতে চেঞ্জ হয় না এটাতে চেঞ্জ হয় না বাট এটাতে চেঞ্জ হয়েছে সো এটা কিন্তু আসলে মাইনাস এখানে মাইনাস হবে হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে ফাইন এটা কি চেঞ্জ হবে হবে না এটা কি চেঞ্জ হবে হবে না এটা কি চেঞ্জ হবে না কারণ দুইটা সেল হচ্ছে গিয়ে একটা হবে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে এটা হবে না এটা হবে না এটাও হবে না এটা কেন হবে না দেখো কারণ এটা প্লাস এটাও প্লাস হয়েছে এটাও প্লাস হয়েছে সো একে আপনি ক্যান্সেল করে দিচ্ছে এগুলো হবে না নো চেঞ্জ নো চেঞ্জ এটা কি হবে এটা হবে এটা কি হবে না হবে না কারণ হ্যাঁ হবে না কারণ এটা তো প্লাস হয়েছে এটা প্লাস হয়েছে একে আপনি ক্যান্সেল করে দিচ্ছে হবে না এটা হবে না এইটাও হবে না चिंता माइनस एक्स हम प्रत्येक मान तुम तो लुप चले क्या मानुलेटेड <laughs> 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 
মানে নতুন এরেতে মানে একদম ট্রান্সফর্মড হয়ে যা আছে এখন সেখানে তার ডিফারেন্স কত ক্লিয়ার জিনিসটা তো তোমার ওই ডিফারেন্স যদি জানো তাহলে আগেরগুলো জেনে 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 তোমাকে হচ্ছে কি তারপর ক্যালকুলেট করতে হবে আমি আমি একটা মানে ছোট একটা एग्जांपल দিই তাহলে হচ্ছে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে सपोज दिस মানে তাহলে ডি যদি এরকম থাকে যে 1 2 3 4 5 6 হ্যাঁ তাহলে ইনিশিয়ালি কিন্তু এতে কিছু নেই মানে এখন আমি এটা রিকনস্ট্রাক্ট করব রিকনস্ট্রাকশন কি শুরুতে डेफिनेटলি 1 এবং আগেরটা ইউজ করে আমি এটাতে বসাইতে পারি 3 আগেরটা ইউজ করে এখানে বসাইতে পারি 6 এটা হচ্ছে 10 রাইট কারণ লাইক আমি জানি আগেরটা কত তার এবং ডিফারেন্স কত জানি সেই সময় আমি বলতে পারি এটা 15 এরপর এটা বলতে পারি আমি 21 দি ক্লিয়ার জিনিসটা যে আমি কিভাবে হচ্ছে আগেরটা পিকাল মানে ইউজ করে আমরা কিভাবে পরেরটা বের করতেছি কারণ লাইক আমরা ডিফারেন্সটা জানি নতুন এর ডিফারেন্সটা জানি ক্লিয়ার সবার হ্যাঁ ভাই ওকে তাহলে এবং 3D ডিফারেন্সটা আমি দেখাবো না আমি চাই এটা হচ্ছে যে তোমরা নিজেরা বের করবা যদি আটকে যাও তাহলে হয়তো হয়তো আমি হ্যাঁ এই উইকের যে লাস্ট ক্লাস যেটা হবে মানে তাহলে কনটেক্সট ক্লাস সেখানে হচ্ছে আমি দেখাবো এবং এটা কিভাবে 3D তে আসা যায় এটা হচ্ছে চিন্তা করব আমি যেটা বলছিলাম আগে প্যাটার্নটা নোটিস করে 2D প্যাটার্নটা দিয়ে তুমি হচ্ছে যে 3D তে আসতে পারবে কিনা এটা ক্যালকুলেট ট্রাই করো ঠিক আছে সো আমি কনটেক্সট হচ্ছে গিয়ে 10টা থেকে শুরু করে দিছি এবং আমি আমি ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে অন শুরু করে দেব এবং তোমরা সেখানে করা ট্রাই করবে আর কি খুব ইজি প্রবলেম মানে লাইক বেসিক্যালি এইগুলো अप्लाई করা আর আর কিছু এটা হচ্ছে যে যেমন এটার অ্যাপ্লিকেশন কি হতে পারে মানে কিউমুলেটিভ তো আমরা কেন করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া ইয়া সুরি তো এই কিউমুলেটিভ ইনপুশন এর সাথে প্যাটার্ন টাচ এটা টুরিটা যদি ভালোভাবে অবজার্ভ করে তাহলে চিন্তা করতে পারবে যে কিভাবে মানে বেসিক্যালি এটা মাথায় রাখতে হবে যে অরটা চেঞ্জ হলে সেটা মানে ইভেন অর ওই জিনিসটা টাচ করবে যে অরটা চেঞ্জ হলে প্লাস অথবা মাইনাস ইভেনটা চেঞ্জ হলে মানে অল্টারনেট করবে জিনিসটা ফাইন সো এরপর হচ্ছে ক্লাস শুরু করে দেব সরি মানে কনটেক্সট শুরু করে দেব এবং প্রবলেম খুব স্ট্যান্ডার্ড প্রবলেম বেসিক্যালি এগুলা ইউজ করা একটা একটা প্রবলেম একটা দুটো প্রবলেম হতে একটু ক্রিটিক্যাল সো এটা আছে ঠিক আছে গুড লাক আর কোন কোন क्वेश्चन আছে হ্যাঁ ভাই ভিডিওটা কি হচ্ছে আমাদের ড্রাইভে আপলোড করে কি আমাদেরকে দিয়ে দিবেন মেইল হ্যাঁ দিয়ে দেব দিয়ে দিয়ে দেব এটা এটা প্রবাবলি তোমার হাফ হাফ এন আওয়ারের মধ্যে হচ্ছে এই দিয়ে পাঠাই পেয়ে যাবে ওকে আর কার ভাই আমরা ভাই আমরা তো কনটেক্সট যখন করব কনটেক্সট করার পরে আসলে বৃহস্পতিবার যখন আমরা আলোচনা করব তো ওই দিন কি আমাদের একটু কোডের মাধ্যমে দেখানো হবে আমরা হয়তো বা অনেকে কোডের মধ্যে কমপ্লেক্সিটি করে ফেলতে পারি তো কোড থেকে আমাদের দেখানো হবে পরে এই যে প্রবলেম কনটেক্সটে আচ্ছা 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 এখন ডিপেন্ড করে লাইক ধরো তুমি যদি স্টার্ট হয়ে যাও তাহলে হচ্ছে যে আমি দেখাতে পারি এস কোনো প্রবলেম হবে না মানে এখানে এই এই প্রবলেম কিন্তু কোডের কিছু নাই বুঝছো মানে আমি কোড স্টিল আপলোড করে দিয়েছি আমি 1D এবং 2D জিনিসগুলো আপলোড করে দিয়েছি তুমি ওই গুগল প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে গিয়ে তুমি ড্রাইভে পাবা ঠিক আছে মানে 1D 2D জাস্ট মানে স্ট্রাকচারটা কেমন হবে মানে যদি যদি কারো সমস্যা হয় মানে আমি যেই যে কোড আমি মনে করি যে মনে করব যে ধরো যে দেওয়া উচিত আমি ওগুলা দিয়ে দিই কোনোটা প্রবলেম যদি থাকে থাকার মত থাকে যেমন আমি তোমার 1D মানে 1D প্রফিক্স আমি 1D ডিফারেন্স এর বা 2D 1D 2D আমি দিয়ে দিছি আমি 3D চাই তোমরা 1D 2D থেকে নিজেরা হচ্ছে যে বের করা চাই ঠিক আছে যাতে কিছুটা মানে চিন্তা করা হয় আগে তো মানে প্যাটার্নটা নোটিস করা ট্রাই করো তাহলে 3D एक्चुअली 4D তো একই ভাবে 4D 5D যে কোনো ডাইমেনশনের জিনিসটা এক্সটেন্ড করা পসিবল ঠিক আছে প্যাটার্নটা যদি তোমরা বুঝতে পারো ওকে তাহলে আর কারণ অনেক সময় হয় কি হ্যাঁ বল বল অনেক সময় হয় কি না আপনার এই আমরা আপনি যেটা বুঝলেন আর কি জিনিসটা বুঝতে পারছি কিন্তু কোডে ওটা মানে কোডটা করা আসলে একটু অনেক সময় ই কষ্টকর হয়ে যায় ওইটা কি বলার জন্য বুঝতে বুঝতে পারছি আমি আমি যেটা ধরো যে কোড করার মতো যেসব জিনিস আর তো অনেক কমপ্লেক্স জিনিস আসবে তো ওইসব আমি হচ্ছে কোড সাপ্লাই করে দেব জি ভাই আমার কাছে কোড করাই আছে আমি আমি বেসিক্যালি পাস করে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে পাসওয়ার্ড গুগল ক্লাসরুমে আছে ঠিক আছে পাসওয়ার্ড হচ্ছে হ্যাপি কোডিং আন্ডারস্কোর আছে একটা আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি চারটা পাসওয়ার্ড প্রবলেম আছে এটা জাস্ট হচ্ছে এটা ইউটিলাইজ করা যাচ্ছে আমি এটা দিচ্ছি একটু ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বল তো কনটেক্সট কি হচ্ছে অন্য ওজে থেকে নিচ্ছে না আপনি করতেছেন প্রবলেম হ্যাঁ না অবশ্যই অন্য ওজে থেকে নিচ্ছে আমি কি এখন ধরো যে মানে প্রবলেম করা তো বেশ টাফ জিনিস ডেটাসেট বানাই তো ভাই ইয়া করতে পারে আমি বেসিক্যালি ওজে থেকে रिलेटेड যে
মানে অ্যাটলিস্ট মানে প্রবলেম কিন্তু অত হার্ড প্রবলেম না প্রবলেম বেসিক্যালি ধরো এটা ইউজ করা একজন ডাইরেক্ট বলে দিবে যে ধরো যে মানে এই ধরো রেকটেঙ্গেল সাম কত বা একটা দুইটা ক্রিটিক্যাল প্রবলেম আছে যেমন আমি একটা খুব বেশ মানে আমার যেটা মনে আছে যে আইওটি আইওটি সিলে একটা প্রবলেম আমি অ্যাড করছি এটা আমি তো ভিজা যেটা অ্যাড করা যায় না সো আমি তো অফ লিংক দিয়ে দিছি এবং এই প্রবলেমটা আসলে খুব সুন্দর একটা প্রবলেম মানে এই জিনিসটা মানে 3D ডিফারেন্সিয়াল একটা প্রবলেম সো এটা আমি সবাই যদি ওটা যদি সবাই করে ফেলে তাহলে আমি সাজেস্ট করব যে প্রবলেমটা করা क्या তো এটা কিন্তু এই প্রবলেমের একটা বেসিক জিনিস যে কি করব আমি যে আমি 26 টা অ্যারে প্রডিউস করব 26 টা প্রিফিক্স অ্যারে এ এর জন্য একটা বি এর জন্য একটা সি এর জন্য একটা এবং যেখানে যেখানে এ আছে ওইসব জায়গায় 1 বাকি জায়গায় 0 দিই তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা কি দাঁড়ায় যে এখান পর্যন্ত সাম করলে আমি পেয়ে যাব না কয়টা এ আছে এই রেঞ্জে আচ্ছা মানে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে এটা ইউটিলাইজ অনেক জায়গায় লাগে যে ধরো আমার একটা রেঞ্জে কিছু লাগলো অনেক ভাবে জিনিসটা করা যায় এবং এটা শুধু যোগ না মানে এক্সর এর ক্ষেত্রে জিনিসটা কাজ করবে এন্ড আর অনেক কিছু জিনিস আসলে কাজ করে কিছু মানে অন দা ওয়ে হয়তো আমি কিছু জিনিস বলবো আচ্ছা ভাই এটা পুরোটাই তো দেখো সেগমেন্টের কাজের হ্যাঁ হ্যাঁ সেগমেন্টের কাজের মত সেগমেন্টের কাজের মত কিন্তু এটা কিন্তু সেগমেন্টে লাগতেছ না কেন লাগতেছ না বলো তো কারণ আপডেটগুলো সব আগে বা ধরো কোয়েরিগুলো সব পরে সেগমেন্টে তো এখন ধরো যে আমি মশা মারতে কামান দাগলে কিন্তু হবে যে লাইক মানে আমার এইটা তো আমি বললাম যে ধরো সেগমেন্টেতে কি লাগে তোমার যে মানে মাঝখানে মাঝখানে আপডেট হবে তারপরে কোয়েরি আসবে আবার আপডেট হবে কোয়েরি আসবে তাই না এখানে কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা জিনিস খেয়াল করো কোয়েরি কিন্তু আমার সবগুলা যেমন ট্রিফিক্স সামের ক্ষেত্রে কোয়েরি কিন্তু সবগুলা জাস্ট কোয়েরি কোন আপডেট নেই যে পার্থক্যটা নোটিস করছো ঠিক আছে না এর জন্য কিন্তু আমার সেগমেন্টে লাগতেছ না আর টুরিস্ট যদি যেগুলো ইনস্টল করতে পারে এবং সেগমেন্টের যে ঝামেলা যেটা এটা ধরো কোড হেভি বা তোমার লগ এ লাগবে একটা লগ লাগবে এক্সট্রা বা ধরো যে 2D ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আরো অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যাবে সব তো এবং ডিফারেন্সিয়ালটা নোটিস করো যে আপডেটগুলো কিন্তু সব আগে তারপরে কোয়েরি মানে পার্থক্যটা নোটিস করো যে সেগমেন্টে আমি কেন লাগতেছ না মানে আমি কেন সেগমেন্টে মানে ইউজ করতেছ না কারণ সবগুলো কোয়েরি আমার জাস্ট কোয়েরি কোন আপডেট না বা ধরো আচ্ছা সবগুলো হচ্ছে আমার মানে আপডেট আগে তারপরে সব কোয়েরি আচ্ছা স্যার এটা খেয়াল করি না যে আপডেটগুলো আগে থাকবে আমি ভাবছি যে একটা কোয়েরি থাকবে আবার আপডেট থাকবে কোয়েরি থাকবে আপডেট থাকবে না 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 তাই তাইলে তাইলে তো আমার তো আমি কি বলছি দেখো ডিফারেন্সিয়াল থেকে আমার আবার এতে আসতে কিন্তু আমার অর্ডার ওপেন একটা লুপ চালাইতে হবে তাইলে তো আমার যদি বারবার কোয়েরি দেয় তাহলে তো আমার প্রত্যেকবার আমার জিনিসটা অর্ডার ওপেনে বাইট করতে হবে মানে ঝামেলাটা বুঝতেছো না আমি এখনো মানে ফিল করতে পারতেছি না ঝামেলাটা না ঝামেলাটা হচ্ছে কি যে তুমি চিন্তা করে দেখো যে ধরো আমাকে একটা আপডেট দিলে একটা কোয়েরি দিলে একটা আপডেট দিলে একটা কোয়েরি দিলে ঠিক আছে তাহলে এখন আপডেট করার পরে আমার ডিফারেন্স এর থেকে আমাকে কিন্তু এ তে যখন আসতে হবে হ্যাঁ মানে ধরো আমার কোয়েরি কিন্তু আমি বললেই আমি কোয়েরি করতে পারবো না আমার কোয়েরি করতে হইলে আমাকে পুরো এরটা আগে বাইর করতে হবে তারপর আমি কোয়েরি করতে পারবো হ্যাঁ বুঝছো তাহলে পুরো এরটা বাইর করতে হইলে কিন্তু আমার অর্ডার ফাইনাল একটা লুপ চালাইতে হবে আমি ডিফারেন্স এরা থেকে আমার এ তে আসতে কিন্তু আমি ইনস্ট্যান্টলি আসতে পারবো না মানে ধরো আমার যদি ডিফারেন্স এরা থাকে একটা হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আমি যদি এ বানাইতে চাই তাহলে কি আমি কি এ কিন্তু আমি তো ফ্রি পাবো না আমাকে তো একটা অর্ডার ফাইন লুপ চালায় তারপরে এটা বাইর করতে হবে এখন ধরো জিনিসটা কোয়েরি হচ্ছে যে ধরো আমি কিছু যোগ করলাম আমি বললাম এখানে কত মানে এখানে কত এটা বাইর করতে এলে আমার পুরোটা লুপ চালায় আসতে হবে না জিনিসটা হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতেছো তাহলে প্রত্যেকটা কোয়েরিতে কিন্তু আমার বেসিক্যালি অর্ডার অফ এন লাগবে যদি অর্ডার অফ এন লাগতেছে হ্যাঁ যদি তুমি বারবার যদি মানে মাসখানে মাসখানে যদি তুমি কোয়েরি ঢুকাও হ্যাঁ বুঝতে পারছি সো ওইটা ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার সেগমেন্টে লাগবে বাট এখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটাই যে যা আপডেট সব আগে আচ্ছা আর ভাই এক্সর এর ক্ষেত্রে এটার ডিফারেন্স আর এটা একটু বুঝান তো আগেরটা কেমন হবে আর পরেরটা কেমন হবে হ্যাঁ ডিফারেন্স আর বেসিক্যালি এক্সর হচ্ছে তোমার বিয়োগ ফল না এখানে যোগ ফল বিয়োগ ফল বলে কিছু নাই জাস্ট এক মানে যোগগুলোও এক্সর বিয়োগও এক্সর বুঝছো মানে আচ্ছা এখানে ধরুন এখানে ধরুন আমি কি করলাম ওই কর্নারে দুটো যোগ করে পাশে দুটো বিয়োগ করলাম এক্সর এর ক্ষেত্রে কি হবে এক্সর এর ক্ষেত্রে চারটা এক্সর হবে ঠিক আছে আর আমি আমি ফর্মুলা দেখাই যারা দিলে বুঝবে মানে তুমি চিন্তা করো যে বেসিক্যালি এটা যেটা এটা থাকবে এই চারটাই এক্সর চারটা জিনিস আ
a of x minus one y exor. माने exor किन्तु माने क्या ना exor करा जाए बोलो तो कारण b of करा माने आपसे बात दे वो ना exor एक किन्तु automatically बात चला जाएगी निश्चित। माने ये तो हम exor एक तक class में बोल जस्ट बीच में जो परेशान तो अपना भी चीज़ से बोल दीजिए निश्चित। ये तो अच्छा तुम्हारे माने ये चीज़ निश्चित है maintain कोडी हाँ तैली हो गई ना इधर � এই দুইটা সেল যদি এই দুইটা সেল চেঞ্জ হবে ধরো এই দুইটা সেল চেঞ্জ হলো হ্যাঁ তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার হচ্ছে গিয়ে এটাও এক্স এটাও এক্স না তাহলে এই দুইটা মিলে জিরো হয়ে যাবে না তার মানে এই সেলের কোনো চেঞ্জ না আচ্ছা বুঝাতে পারতেছ আমি মানে এক্সর এটা মাথায় রাখবা যে তোমার যোগের ক্ষেত্রে যদি যোগ বিয়োগ থাকে এক্সরের ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগ ও এক্সর যোগ এক্সর এটা এটা মেইনটেইন করলেই হবে মানে আমরা জাস্ট এই প্রপার্টিটা ইউজ করতেছি যে তোমার এ এক্সর এ ইকুয়াল টু জিরো इस्तेमाल सोता है। माने तुम्हें चिंता करो जे a minus a उसकी तो zero right? हाँ। माने जो भी थाके already। हम्म। ताईले ताईले exor करा माने आप शुरू ले जी इस टाइप दे ओ। तो ऐसे जो थाके। अच्छा। इधर तो clear होते सुना था ना? आ आमी आमी इधर एक जिन शक्ति चीजों से बोल रहा हूँ। आमी आमी exor इधर class में आमी third class type तो बंदी होती है exor। म क्या प्रॉब्लम तो थक गया वो इखने वो इखने हम रा एक्सर यूज़ करो ना माइनस यूज़ करो आज क्या प्रॉब्लम है आज क्या प्रॉब्लम बोलते मतलब जो कुन हम रा जो कुन है जो डिवेल करो बार की तो अखुन हम रा माइनस टक करो मतलब माइनस मतलब बात नहीं है ना 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 � आप देख था कि जो इस फबर फबर शक्ति एक्स दे एक्सर कर, वही टाइप है जिंशन। अच्छा, मुझे ना ही, माने दूर लेकिन तो डिफरेंट क्वेश्चन चल, लाइक धारो जो हम तो मानते बोल लो जैक्टर देखते हैं कि ना फबर भाई, बोल टेक क्वेश्चन। भाई वन डी एक्सर टा देखा है दन, ताहले टू डी एक्सर टा ना देख देखो जी, अमरा b of i होच्छ की है, a of i exor, a of i minus। ना इतना पढ़ा था। ये तो जो दिखा के आम की भावे ये टाइम इमेज को दिखा रहे हैं। जे, तुम्हार किन्हें बोले देखो जी, d of i equal to जो दी, a of i exor, a of i minus one होए। हमी ये खान थे के बोलते पारी जे a of i दिए सुधी हमी उभय पक्षे सॉल्व कोरी ताहिले दिन इस तरह जेट हबे a of i is or a of i is or a of i minus one ताहिले हमी जेट अपावो इटा इटा बात चला जाबे ताहिले हमी जेट अपावो अच्छा a of i minus one दिए सॉल्व कोरी शुरू कोरी a of i minus one दिए जोर कोरी a of i minus one हिले ये टाइप इटा बात चला जाबे थाई दिए जो तुम्हार a of i is equal to कितार मन a of i minus one dot di तार मने बिसी के लिए तुम्हार क्या से जो दी di था के तेरे तुम्हें a i बेर करते पार बना माने हमी difference यार थे कि ये तो आस्ते पार वो a थे कोडी पे आस्ते पार सही ना तो ये टाइप होते trick टा अखों तेरे लिए एक आमी जो दी शवाश आते जो दी जोर कोरी सपोज एर शवाश आते आमी एक्स दे जोर कोरते हैं ताहिले ए टा चेंज होगे कारण कि एर शाते ए टा अपडेट होए नहीं ताई राइट बट ए टा किन्तु ए टा तो एक्स बट ए टा कुन अपडेट होगे ना कारण ए टा एक्स दे जोर होते हैं ए टो एक्स दे जोर होते हैं एवं टोटल एवं d r plus one zor equal to x ठीक है सर दैट्स इट ये तो होते कि ना zor एक जीजी नेक्स्ट वन टू वर्सेस दूसरा सब मोटा मोटा दूसरा सब आसान चाहो के आर को आर को ना क्वेश्चन आसान मैं एक उम्म जो दिया होगा कौनो जो कौनो टॉपिक्स हैं हमारे जाना नहीं ऐसे मन हमारे एक zor जीनिस हमारे एक मुट्ठे एक टू हमारे लेके जाते तो आमितो वो ही क्षेत्र की कोर बार की वो ही क्षेत्र के आपने क्वेश्चन कर बोला कि ये आमित निजी निजी करते जा बार की ना आमी आमी हो चाहे एकों बेसिकली जो धारो जो तुम्हारे जो मन है जो निजी किचु करते बार बार आमित के क्वेश्चन धारो जो लाइक 
रिलेटेड टॉपिक के ऊपर कर ले बेटर है जैसे हम नामी एक जो एक्चुअली बुझा हूँ माने तुम्हारे शेष तो होच्छे एक्चुअली माने नीचे थे के बोल से जिन्हें इस्टा ताई हमी एक्चुअली एक जो सवार जो नाश्ता देखे नहीं हमने जस माने और जो नहीं देखे सीजन इस कारण आम आम आमी जान लीजिए एक जो ताज़ा न एबों आमी चे आमी ऐकों ने चेकी देर चिस्टा कोर्बो जे धरा आगे थे क्या मी टॉपिक बोले देबो सो तुम्ही हल्का चाइले पर आसन करे आस्ते पार चाइले और तो तुम्ही आरो बेटर बिस्तर और आरो आरो जेल पे जे पर जे आरेक्टर जीनिश आरेक्टर जीनिश हाँ ये तो हलो के आपने जे आमदर के ऐकों जे आमले जे म जो वही धोने कोट करते थे लम देर क्या मन कोट जानते होंगे ताले ताले एक तो भालो होता है क्या मतलब आमी आमी आप अपने एक टाइम आमी किन्तु कोट आप लोग कोई नहीं तो तो मैं ओखन तक एक्चुअली बुस्ते बार बच्चे तो दिखियो अभी जिन्स्टर कोट देना अरे कोट कोट था भाई क्यों भाभी ताई तो है है मैंने जिन्स्टर कोट जेहत क्या करते बार बो जस्ट कुछ तो स्टेप आपने देखा ही थे मैंने पौरव वर्ती स्टेप गुलाम रखो हाँ हाँ गुस्से पर चाहिए नहीं तो कोड आप लोग कोड जिसे तुम्हीं हो तुम्हीं हो चाहिए कि आमे आमे आप लोग कोड जिसे तुम वही कोड ता देख ले गुस्से बार बार जस्ट लेकिन कोड जिसे भाई और कुछ ना से बना किसी रिसोर्स दे दिले हो मैंने होय तो अपना एटर इंप्लीमेंट टा बाप ने किधर करना अच्छा अच्छा अम्म 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 किन्तु इंप्लीमेंटेशन दी दी सी अम्म इसीलिए बोलते हैं अम्म इंप्लीमेंटेशन दी अच्छा अच्छा और वन डे एवं टू डे दो टाइम अम्म इंप्लीमेंटेशन दी दी सी अम्म अम्म एक्सपेक्ट करें तो मैं सीरियस मैं क्लास बुला थी कि तुम ही होच्छी के नीचे कोट करा ट्राई करो आज भी माने एक बार ही ना पारो इंजर पेस तो ही तुम ही कोट बुला होच्छी के ट्राई करो दें माने आमर कोट दी थी कुन्दस कोनो को सब जी भाई जी जी भाई ये टाइप है आमर कैसे शॉप कोट करा आस्ते ठीक है सर आमी आमी तो जस्ट भरो जाए आमर लाइब्रेरी धरा दिलाऊं देखा अच्छा नहीं किसी आम्रा कार्चर कार्चर यूज़ करते पड़ते चीना माँ उसे आम्रा कोनो जगह प्रॉब्लम हो ले आपने कितने नोटिस करते पड़ते चीना ना ना आमी आमी किन्तु कंटिन्यूअस चैट नोटिस करते से बाद माने धरो जो कोनो प्रॉब्लम हो ले आम माने तुम्ही नाइक ऑन करे उसे पास होल में ऐसे बाद धरो जो माने आमी आ कौन तो बुझते बात चीना तो एक है ना मैं जो दिया मैं आमर स्किन शेयर करते पड़े एवं आपने को देखा थे पड़े जामर इजाक का प्रॉब्लम तो आप उन जिन्हें इस टाइप भालू है यार की कोड अथवा हाँ तो आमी ओ फाइल अपलोड करते पड़े वो जामर शनि में समझे अच्छा ठीक है सर ना ना आई बुझी नहीं तो तो आवे आवे � तो तो अखों आपने कार्चर टा यूज़ करते पड़ते सीन की तो आम्रा कार्चर टी यूज़ करते पड़ते सीन आम्रा को था भी नहीं यूज़ करते पड़ते सीन आपका तो बोला तो नहीं तो बुझा ना जाए बोलते 
দেখাবো আমরা যে ক্লাসটা করতেছি ক্লাসের বাইরে আপনার সাথে আমরা যোগাযোগ করবো কিভাবে ক্লাসের বাইরে দেখবি আমিতে এটা আপাতত পোস্টপোন হয়ে গেছে আমি তো জানি এটা হচ্ছে তোমার নেক্সট ইয়ার জুনে হবে তো হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতেছি কোন কমিশন একটা অফ টপিক কোশ্চেন ছিল ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলছো ভাই আপনার টাইপিং স্পিড কি রকম আমি না মাপি নাই আচ্ছা টাইপিং স্পিড ওই রকম আমি আমি আসলে ইয়াটা জানি না মানে ধর যে এটাকে 50 অর 40 ওয়াট পার মিনিট প্রবাবলি ওয়াট পার মিনিট জি হ্যাঁ সেখানে ধরো যে খুব হার্ড হার্ড ইংলিশ ওয়ার্ড আমার ভাড়া দিচ্ছে সেটা হয়তো মানে সঠিক হয়তো জাজ হয় but coding speed actually matter kore na so all about our our brain and speed and this thing acha bhai arekta question of topic ha 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 apni math olympiad korchilen math olympiad korten ha math olympiad mane mane seriously ami math olympiad kori nai thik mane dhoro je mane participate korchi age pote kore thik ache dhoro kintu kono bari hocche ami division alpal korte pari ni ar chhe বই থেকে কিভাবে মানে প্রস্তুতি নিয়েছেন বা কোন কোথায় মানে কোন অনলাইন ক্লাস থেকে বা কোথায় থেকে আপনি শুরু করেছিলেন ভাই ওইটা আর কি জানার ইচ্ছা ছিল শুরু আমি শুরু আমি বেসিক্যালি লাইট ইউজ করতেছিলাম ধরো যে বড় সাফায়েতের ব্লগটা খুব ভালো কিন্তু অনেক কিছু আছে 
মানে <laughs> আমার <laughs> ম্যাক্সিমাম <laughs> মোটামুটি <laughs> আপনার আমি কিছু মানে ইজি থেকে হার্ড আছে ওকে তাহলে আজকে ক্লাস হচ্ছে এখানেই শেষ আর আল্লাহ হাফেজ ভাই আল্লাহ হাফেজ ভাই ভালো থাকবেন ওকে থ্যাঙ্ক ইউ